సీట్ల సర్దుబాటు ఎట్లా ఉన్నా ముందుకెళ్దామని చెప్తున్నారు టీడీపీ టీడీపీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది కూటమిలో చూస్తే టీడీపీ మాత్రమే కొంత హ్యాపీగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది ఒడిదుడుకులు లేకుండా సీట్లు అనేది ముఖ్యం కాదు టీఆర్ఎస్ ని ఓడించడం లక్ష్యం అనేది టీడీపీ అలాగే టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం రమణ అంత ఉన్నారు రమణ గారు కూటమిలో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నదంటే టీడీపీ ఒకటే ఉన్నట్టు కనపడుతుంది అంటే సంతోషమే సగం బలం అన్నట్టు మనకు నానుంది తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టిన నాన్న చెల్లి నేటి వరకు కూడా అనేక రాజకీయ పక్షాలతో అనేక సందర్భాల్లో కలిసి పోటీ చేసినాం సరే అనుకూల ఫలితాలు వచ్చినాయి సరే వ్యతిరేక ఫలితాలు వచ్చినాయి ఏదేమైనా కానీ ప్రజాకోణంలో పనిచేసినాం కనుక అత్యంత అనుభవం ఉన్నటువంటి పార్టీగా గతంలో ప్రభుత్వ పాలకులుగా ఉన్నాం ప్రతిపక్ష నాయక పార్టీగా పనిచేసినాం ఇవన్నీ ఒక అలయన్స్ అనుకున్నప్పుడు భావసరబుద్ధుల పార్టీలో కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఉండడం సహజం కనుక ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉన్న అనుభవాన్ని రంగరించుకొని అన్ని పక్షాలతో మాట్లాడి ఎన్నికలు పోతుంది అదేవిధంగా ఈ ఎన్నికల అత్యంత ప్రాధాన్యమైనటువంటి అంశంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడుకున్న ఏర్పడుకున్నది సబ్బండ వర్గాలు అక్కడ నెరవేరాలని చెప్పాను అనేక ఇళ్ళ ఉద్యమం పలితం వచ్చినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక కుటుంబ చేతిలో బందీ అయింది కనుక ఆ బందీ అయినటువంటి తెలంగాణ విముతి కలిగించాలనేది మా ప్రధాన కర్తవ్యం దానికి తోడు ప్రభుత్వ పాలకులుగా ప్రభుత్వ ఫలాలు పేదలకు అందించిన వాళ్ళు పేదలు కాకుండా పెద్దలు దోచిపెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఈ దోపిడీ ప్రభుత్వం అందమందించాలా దుర్మార్గమైన అందం అందించాలా ఈ కుటుంబ పాలనకి విముక్తి కలిగించాలనేది లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తుంది అంటే మీరు మీ పార్టీ కూడా ఒక రోజు పన్నెండు సీట్లు అని చెప్పి ఒక రోజు పదిహేను సీట్లు అని చెప్పి ఇంకో రోజు పద్దెనిమిది సీట్లు అని చెప్పేసి ఈ మీ పార్టీ కూడా ఎందుకు ఈ మూడు రకాల సీట్లు అడుగుతుంది మూడు రకాల ఈ సంఖ్యలో అడుగుతుంది అని ఒక చర్చ ఎందుకు జరుగుతుంది మీ పార్టీ నుంచి ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ నుంచి ఏం ఏం డిమాండ్ పెట్టారు మొదటి నుంచి వెళ్ళి తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్టీఆర్ భవన్లో భావసరకుదన పార్టీలతో నాలుగేళ్ల కేసీఆర్ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక పాలన పోరాడినటువంటి పార్టీలతో సంప్రదించాలా కలిసికట్టుగా ముందుకెళ్లాలా ప్రజాకోణంలో పనిచేయాలా నిస్వార్థం చేతిగా ముందుకెళ్ళాలని చెప్పని అందరం అనుకున్నాం అందులో తెలుసాం పార్టీ అనుకున్నది దానికి అనుగుణంగానే సీట్ల సర్దుబాటు అని చెప్పన్నాం ఒకరు ఇచ్చేవాళ్ళు ఒకరు తీసుకునే వాళ్ళు కాకుండా ప్రధానంగా తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర రాలకపోయింది ఆ పార్టీ పెద్ద పాత్ర వహించడం వరకు అర్హత ఉందని చెప్పి భావించి వాళ్ళకు పెద్ద పాత్ర ఇచ్చినాం దానికి అనుగుణంగా మేమందరం కలిసి పనిచేస్తున్నాం సర్దుబాట్లు ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రాంతంలో కనుగుణంగా ఆయా సమితి వరకు అనుగుణంగా అన్ని కోణాలలో సర్దుబాటు చేసుకోవడం సహజం పోటీ చేయడం ఒకటైతే పోటీ పార్టీని కలిసి ఫలితాలు రాబట్టుకోవడం మరొకటి అంటే మీ పార్టీకి సంబంధించి ఒక చర్చ జరుగుతుంది హైదరాబాదు నిజామాబాదు నెక్స్ట్ పాలమూరులో రెండు సీట్లు ఇస్తే సరిపోతుంది అని చెప్పేసి టీడీపీ సింబల్ మీద తెలంగాణలో ఎక్కడైనా పోటీ చేస్తే ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ కి సీట్లు ఇవ్వాలి అని ఎక్కువ సీట్లు ఇవ్వాలి అనేది ఒక చర్చ కూడా జరుగుతుంది ఆ చర్చ మీ దాకా వచ్చిందా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధానంగా అదే అంశాన్ని చెప్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీ పొత్తులతో ముందుకెళ్తా అన్నప్పుడు పత్రికలలో కొన్ని పతాక శిశువులు రాసినారు ఇరవై ఐదు సీట్లు అదే అంటే వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలతో మేము బేచేసుకొని పోము మా ఆలోచన విధానం ఏ విధంగా ఉంది ప్రజలలో మాకు ఏ విధమైన ఆలో అంటే అధ్యక్షుల హోదాలో పట్టు పట్టువిడిపులు ఉండాలి అని చెప్తారు కానీ క్షేత్రస్థాయిలో ఇప్పుడు మీరు షేర్లింగంపల్లి ఉంది పటాన్సేరు ఉంది అలాగే రాజేంద్ర నగర్ ఉంది మిగతా కూకట్బెల్లి ఉంది ఈ నియోజకవర్గాల్లో మీరు కావాలని చెప్తున్నారు ఈ మూడు ఒకే చోట ఉన్నాయి మీకు ఇవ్వలేము మాకు సీట్ ఇవ్వని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ అడుగుతుంది రాజకీయ రాబందుల తరైనటువంటి కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ వల్ల ప్రతిపక్ష పాటల గొంతు నిలపాల లేకుండా జరిగిన ఒక దుర్మార్గ అనే ఆలోచనతో తెలుగు రాష్ట్రం జరిగింది ప్రతిపక్షాలను ప్రత్యేకించకుండా ప్రతిపక్ష చిత్రులు వేసినటువంటి కేసీఆర్ కుటుంబం వల్ల అన్ని పార్టీలు ఏదో విధంగా ఇబ్బంది పడ్డాయి అరవై మూడు మంది సహసభ్యులు ఎన్నుకొని ఎంచుకోబడ్డటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజానికం అధికారం ఇచ్చిండ్రు కేసీఆర్ కుటుంబం దాన్ని గుప్పిట్లో పెట్టుకొని ఇతర పక్షాలను లేకుండా చే ప్రయత్నం చేశారు కనుకనే మేము అందరం గమనించి ప్రజాస్వామ్యం మనుగడ కొరకు మనం ముందు రావాలని చెప్పని ఆరవ సెప్టెంబర్ నాటి కేసీఆర్ స్వయంగా పాయింట్ జీరో టూ అని మాట్లాడాడు టీడీపీ గురించి కానీ వాళ్ళ ఏం ప్రశ్న వచ్చింది టీడీపీని నా మాట లేకుండా పలుకు లేకుండా టీడీపీ పేరు చెప్తేనే ఉలుకుపడే పరిస్థితి కేసీఆర్ కుటుంబంకు వచ్చింది కనుక తెలుగుదేశం పార్టీకి ప్రజలు కూటమిని అంతా చంద్రబాబు నాయుడు వెనుకుండి నడిపిస్తున్నట్టుగా నిజమేనా కేసీఆర్ కేసీఆర్ కుటుంబం మాట్లాడు జనం నెంపరిస్తలేరు కనుక వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా కానీ విలువ లేనటువంటి విషయం మేము అందరం కూడా అనుభవికులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళం ఆఖరిగా చెప్పండి టీడీపీకి ఎన్ని సీట్లు ఇస్తే సాటిస్ఫై అవుతుంది సీట్లు ఎవరు ఇచ్చేది తీసుకునేది కాదు సీట్లు అనేది కాబట